ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിശേഷഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിശേഷഹരണം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളതിൽ മിക്കവാറും പേർക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് കളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്ന് വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകൾ ഏത് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏത് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഏത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പോലെ തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ ഈ ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തെന്ന് എഴുതിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാത്ത സംഖ്യ ഏത് ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മൂന്നിൻ്റെ നിശേഷഹരണം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും അതായത് സംഖ്യയിൽ അക്കങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നോക്കാം നാലും ആറും പത്ത് പത്ത് ഒന്നും പതിനൊന്ന് നാലും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്നിന്റെ ഗുണമാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ പതിനഞ്ചിലെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക അതായത് ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ആറ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് കഴിയാത്തതാണ് ആവശ്യം ദെൻ മൂന്ന് ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും പതിനാല് പതിനാല് നാലും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിലെ ഒന്ന് എട്ട് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടും സോറി എട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഒമ്പതിന്റെ പ്രത്യേകത മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യയെ മൂന്ന് ഹരിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് മൂന്നും എട്ടും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നും അഞ്ചും പതിനാറ് പതിനാറും രണ്ടും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിലെ എട്ട് ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒമ്പത് കിട്ടും അത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യയിൽ നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒമ്പതും അഞ്ചും പതിനാല് പതിനാലും അഞ്ചും പത്തൊമ്പത് നാലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ അക്കങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുക മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചാണ് അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നാലിൻ്റെ ഗുണിതം ഏതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണ് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതും ഗുണിതം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ അർത്ഥമാണ് നിശേ ഗുണിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്ത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ പൂജ്യങ്ങളാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാവുകയോ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം എല്ലാത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാല് പതിനാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം പതിനാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇത് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം നാല് നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇത് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ നിർത്താം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുമല്ല എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി ആറിന് ഹരിച്ച് നോക്കുക ഹരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് ഹ
അതിനുശേഷം കിട്ടുന്ന രണ്ട് പേർ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഓൾട്ടറിൻ്റെ ഈ സംഖ്യയുടെ ഓൾട്ടറിൻ്റെ സംഖ്യ എടുക്കുകയാണ് ഏഴ് മൂന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടാം ഏഴും മൂന്നും പത്ത് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് അഞ്ചും ഇരുപത്തിനാല് അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സംഖ്യ ഒന്നര വട്ട സംഖ്യ എടുത്ത് കൂട്ടുന്നു ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് പത്ത് ഒമ്പത് പത്തൊമ്പത് അഞ്ചും ഇരുപത്തിനാല് ബാക്കിയുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റ് സംഖ്യ ഒന്നര വട്ട സംഖ്യ എടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ആറും പതിനഞ്ച് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിനഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് കൂട്ടുക ഒമ്പത് ഒമ്പത് ആറും പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പതിനഞ്ചിനോടൊപ്പം ഒൻപത് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പൂജ്യം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നര വട്ട സംഖ്യയുടെ തുകകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ നോക്കാം ഒന്നര വട്ട സംഖ്യ എടുക്കാം കൂട്ടാം ഒന്ന് ഒമ്പതും പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നാലും പതിനഞ്ച് ബാക്കി നോക്കാം ഏഴ് പൂജ്യം എട്ട് ഏഴും പൂജ്യവും ഏഴ് തന്നെയാണ് എട്ട് പേരും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് പൂജ്യം ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് നമുക്ക് പൂജ്യം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ അത് ഈ ഒരു ലക്ഷം സോറി ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനാല് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം അപ്പോൾ പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലായിരിക്കും നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏത് അതുപോലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നിശേഷകരണത്തിന് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ഫലമായിട്ട് എഴുതുക നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നമുക്ക് രണ്ട് അറിയാവുന്നുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ഫലമായിട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഞാൻ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എഴുതി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഓരോ സംഖ്യയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും ഒമ്പത് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ കഴിയണം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്നാൽ ആദ്യം പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ പതിനൊന്ന് എളുപ്പമുള്ള നോക്കാം ഒന്നുകിൽ പതിനൊന്ന് നോക്കാം പതിനൊന്ന് ആകുമ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം ഒമ്പതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒമ്പത് കൊണ്ട് വിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയതിന് ശേഷം കുറേ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളെ നോക്കാം അപ്പോൾ അതായത് തുക ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കണം നോക്കാം എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും പതിനാല് പതിനാലും നാലും പതിനെട്ട് ഇത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പോൾ അതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനടുത്തത് ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും മൂന്നും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും രണ്ടും പതിനേഴ് പതിനേഴ് ഒന്നും പതിനെട്ട് അത് മുമ്പ് തന്നെ കൂടുതലാണ് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് എട്ടും അഞ്ചും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും ആറും പത്തൊൻപത് ഇത് പത്തൊമ്പത് പറയുന്ന ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടുതലല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഖ്യയെ ഒഴിവാക്കാം ഈ ഒരു ഓപ്ഷനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ അടുത്ത വരുന്നത് അഞ്ചും രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അത് ഒമ്പതിന് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടുതലല്ല കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടുതലല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ ഓൾട്ടറിൻ്റെ സംഖ്യ എടുത്ത് കൂട്ടി നോക്കുക ഓൾട്ടറിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നാലും പൂജ്യവും നാലും അതായത് നാല് പ്ല
അപ്പോൾ ഇതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം മൂ രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ഏഴ് ഏഴ് അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഡിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒന്നിൽ ഇവിടെ സംഖ്യ എടുക്കാം രണ്ടും മൂന്നും രണ്ടും മൂന്നും നമുക്കറിയാം അഞ്ചാണ് അടുത്ത ഒന്നും മൂന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ നാലെന്ന് കിട്ടും അഞ്ച് മൈനസ് നാലെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതല്ല ഒന്നുകിൽ പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനൊന്നും കിട്ടണം നോക്കാം രണ്ടും നാലും നമുക്കറിയാം ആറ് അഞ്ചും ഒന്നും നമുക്ക് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ധരിക്കാൻ കഴിയും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അതിന് നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ധരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം മറ്റു ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഖ്യ ആവാൻ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിനോട് കൂട്ടേണ്ട ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിനോട് കൂട്ടേണ്ട ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഹരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒമ്പതിൻ്റെ നിശേഷഹരണ ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണനം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാകണമെങ്കിൽ അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കണം അതായത് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് പതിനാറും അഞ്ചും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നും ഒമ്പതും മുപ്പതും നമുക്ക് കിട്ടാം മുപ്പത് അപ്പോൾ ഇത് ഗുണിതമല്ല കാര്യം ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഖ്യ നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ തുക നമുക്ക് മുപ്പത് ഒന്ന് കിട്ടി തുക മുപ്പത് ഒന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിത ഏതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരൊൻപത് ഒൻപത് രണ്ടൊൻപത് പതിനെട്ട് മൂന്നൊൻപത് ഇരുപത്തേഴ് നാലൊൻപത് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ മുപ്പതിന് ശേഷം വരുന്ന ഗുണിതം മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ തുക നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടി അത് മുപ്പത്തി ആറാവണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആറ് കൂടി വരണം അപ്പോൾ കൂട്ടേണ്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷനകത്ത് ആറുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ആറാണ് അപ്പോൾ ആറാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കപ്പെടുന്ന സംഖ്യ കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയും പതിനെട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകം നമുക്കറിയാം ആ പതിനെട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എഴുതരുത് കാര്യം ആറിനെ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് എഴുതാം പതിനെട്ടിന് നമ്മൾ ഒൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ അക്കങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസാണ് ഒമ്പത് കൊണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ കൂട്ടേണ്ട സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാര്യം രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഈ സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് പക്ഷേ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എട്ടും അഞ്ചും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും രണ്ടും പതിനഞ്ചാണ് നമുക്ക് തുക കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ചൊരിക്കലും ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷനൊക്കെ നോക്കണം ഏത് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം വരുന്ന ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതം ഏതെന്ന് നോക്കുക പതിനഞ്ചിന് ശേഷം വരുന്ന ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊൻപത് ഒൻപത് രണ്ടൊൻപത് പതിനെട്ട് ആണ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ആവണമെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ എത്ര കൂട്ടണം എന്ന് ആലോചിക്കുക മൂന്ന് കൂട്ടണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നായിരിക്കും അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒമ്പത്
കിട്ടുന്ന തുക ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും നമുക്കിതൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ആറ് ആറ് പ്ലസ് നാല് പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറെന്ന് കിട്ടും മുപ്പത്താറെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓർക്കുക ഇത് നമുക്ക് തുക വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക തുക പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് എളുപ്പമായി നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുക ഒരു പക്ഷേ വലിയ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മുപ്പത്താറ് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് പക്ഷേ ചോദ്യം ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സംഖ്യ ഇനി കൂട്ടണം ഒരു സംഖ്യ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയും എങ്കിലും കൂട്ടേണ സംഖ്യ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ പൂജ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ പൂജ്യം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇനി കൂട്ടേണ സംഖ്യ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് ഒരു ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അടുത്ത ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ എത്ര കൂട്ടണം അപ്പോൾ അടുത്ത ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതം എന്ന് പറയുന്നത് നാലൊമ്പത് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് അയ്യൊമ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും അടുത്ത ഗുണിതം മുമ്പതിന് ഗുണിതം കിട്ടുന്നത് അതായത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടേണ്ട സംഖ്യ ഒൻപത് ഒരു പക്ഷേ പൂജ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂജ്യം എഴുതിയാലും മതിയാവും മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില എന്ത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പി കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കാം മൂന്നും ഒന്നും നാല് നാലും അഞ്ചും ഒൻപത് ഒമ്പത് മാറും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും രണ്ടും പതിനേഴ് പതിനേഴും എട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് പി ഇത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഒരു മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം വരുന്ന മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചിൻ്റെ എണ്ണം കൂടെ കൂട്ടുക ഇതിൻ്റെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് ഏഴ് പ്ലസ് പി എന്നായി ആ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കി അപ്പോൾ ഏഴ് എ പ്ലസ് പി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന മൂന്നിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഒൻപതാവണമെങ്കിൽ ഏഴിനോടൊപ്പം രണ്ട് കൂട്ടണം സോ രണ്ടാണ് കൂട്ടേണ്ട ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളോ എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ